പുതുപ്പള്ളിയുടെ പ്രതിനിധി മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് കേരളത്തിന് മുഴുവൻ വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് എല്ലാവർക്കും നല്ല ചികിത്സ എളുപ്പത്തിൽ എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാലേ നമ്മുടെ ആരോഗ്യ സൂചിക ഇനിയും ഉയർത്താനാകൂ എന്നതാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ കാഴ്ചപ്പാട് കോൺഗ്രസിന്റെ മുതിർന്ന നേതാവ് ഉമ്മൻചാണ്ടി എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും മണ്ഡലമായ പുതുപ്പള്ളിയിലെത്തുന്ന പതിവ് മുടങ്ങിയത് കൊറോണ പടർന്നു പിടിക്കുന്നതിനും കുറച്ചു നാളുകൾ മുൻപാണ് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ മൂലം തിരുവനന്തപുരത്തെ വസതിയിൽ അദ്ദേഹം വിശ്രമത്തിലായിരുന്നു അതിനിടെ ഈ മഹാമാരിയും പടർന്നതോടെ മണ്ഡലത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര പിന്നെയും നീട്ടേണ്ടി വന്നു എന്നാൽ മണ്ഡലത്തിലെ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ മേൽനോട്ടവും ഒപ്പം സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ആക സാഹചര്യത്തെ പറ്റിയുള്ള സൂക്ഷ്മമായ ശ്രദ്ധയും അദ്ദേഹം പുലർത്തുന്നുണ്ട് ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു വലിയ പ്രതിഭാസമാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ പണ്ട് വലിയ ക്ഷാമം ഉണ്ടായെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് വസൂരി പോലെയുള്ള ചില രോഗങ്ങൾ വന്ന ആളുകൾ മരിച്ചു എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ അനുഭവത്തിൽ ഇതുപോലൊരു പ്രതിഭാസം അത് ലോകത്ത് ഇന്ത്യയിൽ കേരളത്തിൽ അത് ഒരു പുതിയ അനുഭവമാണ് ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗങ്ങളിൽ കേരളം നേടിയ പുരോഗതി ഈ ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് തുണയാകുമ്പോൾ തന്നെ ഈ രംഗത്ത് എല്ലാം നേടി എന്ന് കരുതാൻ വരട്ടെ എന്നാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ കിട്ടുന്ന ആരോഗ്യ സേവനം ഇവിടുത്തെ എല്ലാ കുടുംബങ്ങൾക്കും കിട്ടണം ഇന്നത് കിട്ടുന്നില്ല അത് ഒരാരോഗ്യ പ്രശ്നമായിട്ട് മാത്രമല്ല ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു സോഷ്യൽ ടെൻഷനാണ് ഒരു വലിയ ആശുപത്രിയുടെ വാതുക്കൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് പ്രായം വളരെ ചെറുപ്പക്കാരിയായ ഭാര്യ വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങുന്ന രണ്ടോ മൂന്നോ കുട്ടികൾ അസുഖം വന്നു ആ കുടുംബത്തിനറിയാം ആ ആ രോഗത്തിനുള്ള ചികിത്സ ആശുപത്രികളുണ്ട് അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള എക്വിപ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് ഓപ്പറേഷനുണ്ട് പക്ഷെ പൈസയില്ല അതേസമയത്ത് വളരെ എല്ലർലി ആയിട്ടൊരു വ്യക്തി സാമ്പത്തിക സൗകര്യം ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവിടെ പോയി ചെയ്ത ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ മേടിച്ചു വരിക അധിക നാളത്തേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ഇല്ല അപ്പോൾ അവരുടെ പിന്നെ വികാരം എന്തായിരിക്കും ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ അപ്പോൾ ഇതൊരു ആരോഗ്യ പ്രശ്നം മാത്രമല്ല ഒരു സോഷ്യൽ ടെൻഷൻ കൂടിയാണ് പ്രവാസികളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേറിട്ടൊരു ചിന്ത പോലും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അവരുടെ സാന്നിധ്യം ഇവിടെ അല്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മളൊക്കെക്കാൾ കൂടുതൽ ഈ നാടിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഈ നാടിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ ഈ നാടിനുണ്ടാകുന്ന തിരിച്ചടികളിലൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിനെ കുറിച്ച് ദുഃഖിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചടി വരുമ്പോൾ വേദനിക്കുന്നത് അവരാണ് കാസർഗോഡ് എന്നും വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്ക് ആശ്രയിച്ചിരുന്നുകൊണ്ട് ആശ്രയിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് മംഗലാപുരം അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിച്ചു അതിനെ തടഞ്ഞു ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ അവിടെ ഒരു ക്ലിയറൻസ് കിട്ടാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ പത്ത് പേര് മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിന് ഒരിക്കലും മറക്കാനാവില്ല ഒന്ന് കാസർഗോഡിൻ്റെ ആരോഗ്യരംഗത്തെ പിന്നോക്ക അവസ്ഥ രണ്ട് നമ്മൾ പരിധി കവിഞ്ഞുള്ള ഒരാശ്രയത്വം മംഗലാപുരത്തേക്ക് വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കുള്ളത് അതിൽ ഒക്കെ ഉപരി എൻഡോസൾഫാൻ്റെ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നവരുടെ കേന്ദ്രമാണ് കാസർഗോഡ് ഈ അമ്മമാർ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ചുമന്നുകൊണ്ട് താങ്ങിയെടുത്ത് മംഗലാപുരത്തിന് പോകുന്ന പോക്ക് അതിനൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാകണം കാര്യങ്ങൾ അറിയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടാകണം അറിഞ്ഞാൽ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടാകണം 
അങ്ങനെ അഭിപ്രായങ്ങൾ വന്നാൽ അത് ശരിയോ തെറ്റോ എന്ന് നോക്കാനുള്ള ഒരു മനോഭാവം ഭരണകർത്താക്കൾക്ക് ഉണ്ടാകണം തെറ്റെങ്കിൽ തെറ്റെന്ന് പറയുക ശരിയെങ്കിൽ തിരുത്തുക അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ജനാധിപത്യം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നത് എല്ലായിടത്തും ആ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി അത് വരുമ്പോഴാണ് കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഇതായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഭരണാധികാരികളും ജനപ്രതിനിധികളും ജനങ്ങളും അകന്നു പോകുന്നത് ഒരിക്കലും ശരിയല്ല